கம்பெனியில் இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அவங்களுடைய பதவிக்காலம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆண்டாக இருந்தது இப்போது ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி அந்த ஒரு ஆண்டு பதவிக்காலம் என்பது நான்கு ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டது இது முதல் பாயிண்ட்டு அடுத்து இந்த வங்காள ஆளுநர் என்ற பெயர் பதவியினுடைய பெயர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் வங்காளத்தின் ஆளுநராக ராபர்ட் லைவ் இருந்தார் அதுக்கு பிறகு வாரன் நேஷிங்ஸ் வந்தார்னு சொன்னேன் இல்லையா எழுபத்தி ரெண்டில் இப்போது இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் வந்த பிறகு அந்த வங்காளத்தின் ஆளுநர் என்ற பதவியினுடைய பெயர் இனி வில்லியம் கோட்டையின் தலைமை ஆளுநர் என்று பெயர் மாற்றம் செல்ல செய்யப்படுகிறது வங்காளத்தின் ஆளுநர் என்றது தலைமை ஆளுநர் வங்காளத்தின் தலைமை ஆளுநர்னு சொல்லலாம் அல்லது வில்லியம் கோட்டையின் தலைமை ஆளுநர்னு சொல்லலாம் என்னென்னா இந்த வங்காளத்தில் வங்காளம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா வங்காளம்னா இப்போ கல்கத்தா இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியா ஸோ அந்த ஆங்கிலேயர்கள் வங்காளத்தில் ஒரு கோட்டை ஒன்று கட்டியிருந்தாங்க அந்த கோட்டைக்கு பேர் என்னென்னா வில்லியம் கோட்டை சரி அங்கே தான் அந்த ஆங்கிலேயருடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் மாதிரி சரியா ஸோ அப்போது வில்லியம் கோட்டை இருந்தது அப்போது இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி இந்த வங்காளத்தின் ஆளுநர் என்பவர் வில்லியம் கோட்டையின் தலைமை ஆளுநர் நடுவில் நீ என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல தலைமை அப்படின்றத சேர்த்துக்கணும் அப்போது இப்போ வாரன் ஏசிங்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு எழுபத்தி ரெண்டில் வங்காளத்தின் தலைமை ஆளுநராக வந்தார் இல்லையா இப்போ இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது எழுபத்தி மூணுலன்னு சொன்னேன் அப்போது இனிமேல் வாரன் ஏசிங்ஸ் எப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் நம்ம வங்காளத்தின் தலைமை ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது வில்லியம் கோட்டையின் தலைமை ஆளுநர்னு சொல்லலாம் சரியா அப்போது இதில் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா வங்காளத்தின் ஆளுநர் என்ற பதவியின் பெயர் இனி வங்காளத்தின் தலைமை ஆளுநர் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது சரி அதுக்கடுத்து அடுத்த பாயிண்ட்டு தலைமை ஆளுநருக்கு உதவியாக நான்கு பேர் கொண்ட ஆலோசனை குழு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது சரியா நான்கு பேர் கொண்ட ஆலோசனை குழு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த ஏதாவது பிரச்சனை விவாதம் அப்படின்னா இந்த நான்கு பேர் கொண்ட ஆலோசனை குழு மற்றும் தலைமை ஆளுநர் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பிரச்சனையை விவாதித்து முடிவெடுப்பாங்க அதில் இறுதி முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் வாரன் நேர்சன்ஸுக்கு வழங்கப்பட்டது இது அடுத்த பாயிண்ட்டு அதுக்கடுத்து இவங்க எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போர் அமைதி உடன்பாடு போன்றவற்றில் இந்த மாகாணங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் இந்த குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது அடுத்ததாக கல்கத்தாவில் ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்படுத்தவும் இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் வழிவகை செய்தது கல்கத்தாவில் ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டது சரியா அதுக்கு பிறகு இன்னொரு கடைசியாக ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி இதுக்கு முன்னாடி வணிக குழுவில் இருந்தவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க ஊழல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லஞ்சம் வாங்கினாங்க பரிசு பொருட்கள்லாம் வாங்கினாங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ ஒழுங்குமுறை சட்டம் வந்த பிறகு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கம்பெனியில் பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர்கள் மறைமுகமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ பரிசுக்களையோ அல்லது லஞ்சம் போன்ற ஊழல்களிலோ ஈடுபடக்கூடாது என்று கட்டாயமாக கூறப்பட்டது ஸோ இந்த மாதிரி ஆறு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் முக்கிய விதிமுறைகள் அப்படின்ற கேள்வி உனக்கு தெரிஞ்சது நீ ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் சரியா சரி இதுக்கடுத்து இந்த லெசன்லேயே அடுத்து ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் மார்க்கு சரியா த்ரீ மார்க் இருக்காது அப்படி பிடிக்கும் சிக்ஸ் மார்க் கொஷின் இது த்ரீ மார்க் கொஷின் என்னென்னா பிட் இந்திய சட்டம் பிட் இந்திய சட்டம் இது த்ரீ மார்க் கொஷினில் குறிப்பு வரைக அப்படின்ற மாதிரி வரும் சரி இப்போ பிட் இந்திய சட்டம் குறிப்பு வரைக்கான்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு இது நம்ம என்ன எத்தனை பாயிண்ட் எழுதணும் மூணு பாயிண்ட் எழுத போகிறோம் மூணு பாயிண்ட்டு எப்படி எழுதணும் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல விஷயத்தை புரிஞ்சுங்க கம்பெனியில் இருந்த குறைகளை களைவதற்காக ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வரப்படும்னு சொன்னேன் இப்போது அந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அதிலே சில குறைகள் இருந்தது அது என்னன்னு சொல்லி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம போக தேவையில்லை அதில் சில குறைகள் இருந்தது அடுத்து அந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்தில் இருந்த குறைகளை களைவதற்காக பிட் இந்திய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அப்போ நீ திருமார் கொஷினில் என்ன எழுத போகிறீங்க பிட் இந்திய சட்டம் அப்படின்னா ஒழுங்குமுறை சட்டத்தில் இருந்த கொலை குறைகளை களைவதற்காக பிட் இந்திய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்கில் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த பசங்கனால உங்களுக்கு ஒரு மார்க் உண்டு சரியா சரி இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அதுக்கடுத்து இதை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலாந்தில் இருக்கு அதாவது என்ன சொன்னோம் ஆங்கிலேயர்கள் அவங்களிட்ட என்ன எந்த நாடு இங்கிலாந்து அந்த இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமராக இருந்த இளைய பிட் என்பவர் இந்த பிட் இந்திய சட்டத்தை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலில் கொண்டு வந்தார் சரியா ஒன்று ஒழுங்குமுறை சட்டத்தினுடைய குறைகளை கலைய கொண்டு வரப்பட்டது இன்னொன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலில் இதை கொண்டு வந்தாங்க யார் கொண்டு வந்தது இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமர் இளைய பிட்
அமைக்கப்பட்டது சரியா எதை இந்த வணிக குழுவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஒன்று இங்கிலாந்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதனுடைய உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை மொத்தம் ஆறு ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதினால நமக்கு என்னது மூணு மார்க் கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம் சரியா சரி இதே படத்தில் இன்னும் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோகிலர் போர் த்ரீ மார்க் கொஷின் என்னது ரோகிலர் போர் குறிப்பு வரைக்க சரி இப்போ இந்த ரோகிலர் போர் குறிப்பு வரைக்கன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதுக்கு பதில் எழுதணும் சரியா என்னென்னா முதல்ல இந்த ரோகிலர்கள்னா யார் ரோகிலர் போர் ரோகிலர்கள் ரோகிலர்கள்னா யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பகுதி ரோகில் கண்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நாடு சிற்றரசு இருந்தது ரோகில் கண்டு அந்த ரோகில் கண்டு இந்த பக்கத்தில் மராட்டியர்கள் இருக்காங்க இந்த பக்கம் அயோத்தி மராட்டியர்களுக்கும் அயோத்தி அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய அயோத்தி நவாப் அங்கே ஆட்சி பெறுவது அயோத்தி நவாப் சரியா மராட்டியர்களுக்கும் அயோத்தி நவாப்புக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிற்ற ஒரு பகுதி சிறிய பகுதி தான் இந்த ரோகில் கண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரோகில் கண்டு அப்படின்ற பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் ரோகிலர்கள் சரி தானே அடுத்து இந்த ரோகில் கண்டினுடைய ஆட்சியாளர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹபீஸ் ரஹமத் கான் ஹபீஸ் ரஹமத் கான் இப்போது பிரச்சனை என்னென்னா அந்த நடுவில் கூடிய இந்த அபீஸ் ரஹமத் கான் என்ன பண்ணுறாரு அதாவது ரோகிலர்களுடைய தலைவர் அவருக்கு வந்து ஒரு பயம் என்னென்னா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மராட்டியர்கள் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் நம்மளை தாக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தது ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை அதனால் மராட்டியர்களுக்கு பயந்து போய் அந்த அபீஸ் ரஹமத் கான் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அயோத்தி நவாப்பிட்ட உதவிக்காக போகிறார் என்ன சொல்கிறாருண்ணா அயோத்தி நவாப்பிட்ட இந்த மாதிரி மராட்டியர்கள் எங்களை எந்த நேரம் வேணாலும் தாக்கலாம் அவங்க தாக்குனா எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் போர் நடந்துன்னா எங்களை பாதுகாக்கத்து நீ உதவி செய்யணும் அப்படி உதவி செய்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து நன்றி கடனாக கொஞ்சம் பணம் செய்யா பணமோ அல்லது அன்பளிப்பு அப்படி மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி அயோத்தி நவாப்பிட்ட யார் பேசுறது அந்த ரோகிலர்கள் அதனுடைய தலைவன் அபீஸ் ரகமாக பேசி வச்சுருக்கார் ஒரு உடன்படிக்கை மாதிரி சரி இப்படி இருந்த சூழ்நிலையில் அந்த மராட்டியர்கள் ரோகிலர்கள் மீது படையெடுத்து வரவே இல்லை அதாவது சண்டை நடக்கும்னு எதிர்பார்த்துருந்தாரு பட் ஆனால் அந்த போர் நடைபெறவே இல்லை இப்போது போர் நடைபெறவே இல்லை ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அயோத்தி நவாப் என்ன சொல்கிறாரு நீ எனக்கு பேசியபடி பணத்தை கொடுன்னு கேட்குறார் ஆனால் பணத்தை கொடுக்கணுமா வேண்டாமா வேண்டாம் ஏன்னா போரே நடக்கலையே போர் நடந்தால் தானே பாதுகாப்புக்காக நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு பணம் தரணும்னு சொன்னார் ஸோ போரே நடக்காத பொழுது நான் ஏன் பணம் தரணும்னு சொல்லி அபீஸ் ரகமத் கான் அயோத்தி நவாப்கிட்ட கேட்குறாரு ஆனால் அயோத்தி நவாப் அதை ஒத்துக்கல எப்படியும் நீ எனக்கு பேசிய எப்படி அந்த பணத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரச்சனை பண்ணி அந்த பிரச்சனையுடைய விளைவு என்ன பாச்சுன்னா அயோத்தி நவாப் நேராக போய் வாரணேசிஸ்கிட்ட போகிறார் வாரணேசிஸ்டுடைய உதவியோடு அந்த அயோத்தி நவாப் ரோகிலர்களுடைய தலைவனான அபீஸ் ரஹமத் கான் மீது படையெடுத்து போனார் இதுதான் வந்து ரோகிலர் போர் சரியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த இந்த போர் வந்து வாரணேசிஸ்க்கு வந்து பேரை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு போர் நல்லா கவனிச்சுங்க அந்த அபீஸ் ரஹமத் கானுக்கும் அதாவது ரோகிலர்கள் சொன்னால ரோகிலர்களுக்கும் வாரணேசிக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது ஆனால் அயோத்தி நவாப் சொன்னாருன்றதுனால வாரணேசிஸ் போயிட்டு ரோகிலர் மீது படையெடுத்து போனார் இது அவருடைய பேருக்கும் ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்திய செயல்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் ரோகிலர்கள் போர் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு மூணு பாயிண்ட் இப்போ சொன்ன இல்லையா அதில் மூணு பாயிண்ட் ஈஸியாக உங்களுக்கு எது தெரியுதோ நம்ம புத்தகத்தில் படித்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ எப்படியும் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா படித்து பார்க்கும்பொழுது விஷயங்கள் இப்போ நான் சொன்னது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கும் அதில் ஒரு மூணு பாயிண்ட் உனக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதில் மூணு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக மூணு மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ முதல் பாடத்தில் ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கு ஒரு ரெண்டு த்ரீ மார்க் சொன்னேன் அதை தவிர சில ஒன் மார்க்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்தந்த கேள்விகள் வந்தால் அதுக்கு ஃபுல் மார்க் வாங்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சரி இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த லெசன் போகலாம அடுத்த செகண்ட் லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாரை படிக்க போகிறோம் யார் காரன் வாலிஸ் பிரபு இல்லையா வெரி குட் காரன் வாலிஸ் பிரபு வாரணேசன்ஸ் பிரபு வாரணேசன்ஸ்க்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தவர் காரன் வாலிஸ் பிரபு நம்ம செகண்ட் லெசனில் இவர் தான் படிக்க போகிறோம் சரி இந்த காரன் வாலிஸ் பிரபு தலைமையாளராக இங்கே வராரு எப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு 
எண்பத்தி ஆறில் தலைமையாளராக பதவியேற்றுக்கொள்கிறார் சார் இப்போது இது இதுக்கு இந்த பாடத்தை படிக்கிறது முன்னாடியே முதல் படம் படித்தோம் இல்லையா அதில் ஒன் மார்க் கொஷின் நம்ம புத்தகத்துக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு ரெண்டு கேள்வி நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோ புக் பேக் கொஷின் லெசனுக்கு பின்னாடி ஒரு சில கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒன்று பிளாசி போர் நடைபெற்ற ஆண்டு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இதெல்லாம் தான் திரும்ப திரும்ப நமக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அதனால் இந்த குறிப்பிட்ட சில கேள்விகளை நீ படித்தாலே கண்டிப்பாக ஃபைலே கிடையாது நல்ல மார்க்கு எடுத்து பாஸ் பண்ணலாம் சரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சொல்லிட்டேன் அடுத்து கோட்டி இடத்துல ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அறிமுகப்படுத்தியது சொன்னேன் நான் உனக்கு ராபர்ட் லை அதை ஒழித்தவர் வாரன் ஏஸ்டிங்ஸ் வெரி குட் சரி இது அப்படி இருக்கட்டும் அடுத்து இந்த சரியான சொற்றரை கண்டறிக்க சாரி சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்த எழுதுகளில் நமக்கு முத அந்த முதல் படத்தில் ரெண்டாவது கேள்வி ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இரண்டாம் மைசூர் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது இந்த மைசூர் போர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனி டாப்பிக்கே இருக்குது ஆங்கிலர்களுக்கும் இந்த மைசூரை ஆட்சி செய்த ஹைதர் அலி மற்றும் அவருடைய மகனான திப்பு சுல்தானுக்கும் இடையே மொத்தம் நான்கு மைசூர் போர்கள் ஏற் ஏற்பட்டது அது டீட்டெயிலாக பார்த்தா ரொம்ப பெரிய கதை இப்போ நம்ம புத்தகத்தில் பாரு முதல் ம மைசூர் போர் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நடைபெற்றது இப்போது இரண்டாவது மைசூர் போர் தான் வாரணேசன் ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்றது அது பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒன் மார்க் கொஷின் தான் வரும் இரண்டாம் மைசூர் போரை முடிவு கொண்டு வந்த உடன்படிக்கை எது எதுன்னா மங்களூர் உடன்படிக்கை சதன மங்களூர் உடன்படிக்கை இது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் தொடங்குச்சு இந்த இரண்டாம் மைசூர் போர் எண்பதில் தொடங்குச்சு அப்போது போரை நடத்தியது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மைசூருடைய மகாராஜாவான ஹைதர் அலி ஹைதர் அலிக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் சண்டை நடந்துட்டுருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் இந்த இரண்டாம் மைசூர் போர் தொடங்கி நடந்துட்டுருக்குது அப்படி நடந்துட்டுருக்கும்போது ஆங்கிலேயர் எழுத்து சண்டை போடக்கூடிய அந்த மைசூருடைய மகாராஜாவான ஹைதர் அலி போர் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது பாதியிலேயே இறந்து விட்டார் போர் என்ன சொன்னேன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் தொடங்குச்சு இரண்டாம் மைசூர் போர் நடந்து போர் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் அவர் என்ன பண்ணார் ஹைதர் அலி மரணம் அடைந்து விட்டார் காரணம் என்னென்னா போர்க்களத்தில் அவர் அடிபட்டு இறக்கலை அவருக்கு வந்து புற்றுநோய் ஏற்பட்டது அதனுடைய பாதிப்பின் காரணமாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டுலேயே அதாவது போர் நடைபெற்று கொண்டிருந்த போதே மரணம் அடைந்தார் இது ஒரு மாதத்தில் கேள்வியில் கேட்பாங்க ஹைதர் அலி மறைந்த ஆண்டுன்னு சொல்லி சதானே இது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அடுத்து அவர் இறந்த பிறகு அந்த போரை அடுத்து தொடர்ந்து ஆங்கிலருக்கு எதிராக சண்டை போட்டது யாருன்னா அந்த ஹைதர் அலியினுடைய மகன் ஹைதர் அலி இறந்துட்டார் அவருடைய மகனான திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயர் எழுத்து போரிடுறார் அப்பாவுக்கு பதில் அவர் சண்டை போட்டுட்ருக்கிறார் சண்டை போட்டாங்க கடைசியில் எண்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலில் போர் முடிஞ்சு போச்சு அந்த போர் எந்த உடன்படிக்கின்படி முடிவுக்கு வந்தது தான் இப்போ நம்ம கேட்குறாங்க ஒன் மார்க்கில் அப்போது எந்த உடன்படிக்கை கேட்டிங்கன்னா மங்களூர் உடன்படிக்கை இதெல்லாம் ஒன் மார்க் கொஷினில் இப்போ சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டீங்க நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு புத்தகத்தை எடுத்து ஒரு முறை அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது சொன்னலாம் ஞாபகத்து வரணும் அப்படியே மனசில் பதிவு வச்சுக்கணும் ரெண்டாம் மைசூர் போர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் தொடங்குச்சு எண்பத்தி நாலில் முடிஞ்சது எண்பத்தி நாலில் முடியும் போது எந்த உடன்படிக்கை மங்களூர் உடன்படிக்கும்படி முடிவுக்கு வந்தது அதே போல் ஐதர் அடி மறைந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சரிதானா சரி அப்போது முதல் ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் புத் புத்தகத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துங்க சார் அடுத்து இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி காரன் வாலிஸ் பிரபு பாடத்துக்கு போகிறோம் இது இந்த பாடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும்னு நான் சொல்லிடுறேன் த்ரீ மார்க் கொஷினில் ரொம்ப சிம்ப் ரொம்ப ஈஸியாக உனக்கு முக்கியமானது மட்டும் சொல்கிறேன் த்ரீ மார்க் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி என்னென்னா மூன்றாம் மைசூர் போர் மூன்றாம் மைசூர் போர் போரை பற்றி படிக்க போகிறோம் அந்த கொஷின் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்கும் பொழுது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை அப்படின்னு கேட்பாங்க மூன்றாம் மைசூர் போன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் என்னென்னா ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கைன்னு கேட்பாங்க இப்போ எதுக்காக உங்களுக்கு இப்போ மூன்றாம் மைசூர் போர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே இரண்டாம் மைசூர் போரை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா இரண்டாம் மைசூர் போர் ஹைதர் அலி ஆங்கிலேருக்கு எதிராக போரிட்டார் பாதியில் இறந்து போயிட்டார் அவர் இறந்த பொண்ணே ஹைதர் அலி எண்பத்தி ரெண்டில் இறந்துட்டார் அவருக்கு
திப்பு சுல்தான் திப்பு சுல்தான் சரியா இந்த திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயர் எடுத்து சண்டை போகிறார் இப்போது இந்த மூன்றாம் மைசூர் போ யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் நடந்தது காரன்வாலிஸ் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்க பொழுது இந்த மூன்றாம் மைசூர் போர் நடக்குது இப்போ நமக்கு கேள்வி என்ன கேட்குறாங்கன்னா த்ரீ மார்க் கொஷனில் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை குறிப்பு வரைக இப்படி கேட்குறாங்க இப்போ நீ இப்போ கேள்வி எழுத ஆரம்பித்தனால பதில் எழுதினாலே உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிடும் என்னென்னா இந்த மூன்றாம் மைசூர் போருடைய முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை தான் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை அப்படின்றது உனக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா இந்த மூன்றாம் மைசூர் போர் எப்போ ஏற்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறில் தொடங்குச்சு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் முடிஞ்சுது அப்போது இந்த மூன்றாம் மைசூர் போர் முடிவில் ஏற்பட்டு தான் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சரியா அப்போ நீ இது இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் வாங்கிட்டேன் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்கை குறிப்பு வரைக்குன்னா இந்த உடன்படிக்கை மூன்றாம் மைசூர் போரின் முடிவில் ஏற்பட்டது இது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது ஆங்கிலருக்கும் திப்பு சுல்தானுடைய கையெழுத்தானது சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போரில் ஆங்கிலருக்கும் இந்த திப்பு சுல்தானுக்கு சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது திப்பு சுல்தான் வந்து தோல்வி அடையக்கூடிய நிலையில் இருந்தார் அவருடைய படை வீரர்கள் தோல்வி அடையக்கூடிய நிலையில் இருந்தாங்க அந்த நேரம் தான் ஆங்கிலர்கிட்ட என்ன பண்ணுறாரு இந்த உடன்படிக்கை பண்ணிக்கிட்டாரு அந்த உடன்படிக்கை பண்ணிக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா போர் தோல்வி அடையக்கூடிய நிலையை தோல்வி முழு தோல்வி தவிர்ப்பதற்காக தான் அவர்கிட்ட உடன்படிக்கைக்கு போகிறாரு அப்படி உடன்படிக்கை பண்ணிக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு மைசூரில் சில பகுதிகளை ஆங்கிலேயருக்கு விட்டு கொடுப்பதாக இந்த உடன்படிக்கையில் சொல்கிறார் சில பகுதிகளை ஆங்கிலேயருக்கு விட்டு கொடுக்க கொடுத்துட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போரில் இழப்பீட்டு தொகையாக கிட்டத்தட்ட மூன்று கோடி ரூபாய் ஆங்கிலேயருக்கு தருவதாக யார் சொல்கிறது திப்பு சுல்தான் ஒத்துக்கிட்டார் ஸோ மூன்று கோடி ரூபாய் நஷ்டம் எடுத்தாருன்னு அந்த பணத்தை ஆங்கிலேயரிடம் தரும் வரை தன்னுடைய புதல்வர்களை இரண்டு புதல்வரும் பிணை கைதியாக ஆங்கிலரிடம் தரவும் ஒப்புக்கொண்டார் அப்போது ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மூணு பாயிண்ட் ஈஸியாக எழுதிடலாம் இது மூன்றாம் மைசூர் போனுடைய முடிவில் ஏற்பட்டது அப்புறம் வருஷத்தை எழுதுறீங்க தோல்வி அடையக்கூடிய நிலையில் இருந்த திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலர்கிட்ட என்ன பண்ணார் தன்னுடைய ஆட்சி பகுதியில் சில பகுதிகளை ஆங்கிலரிடம் கொடுப்பதாக ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பந்தத்தின்படி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து இழப்பீட்டு தொகையாக மூன்று கோடி ரூபாய் தரேன்னு சொன்னார் அது வரைக்கும் தன்னுடைய புதல்வர்களை பிணை கைதியாக ஆங்கிலரிடம் தரவும் ஒப்புக்கொண்டார் இந்த உடன்படிக்கையின் உடன்படிக்கையினால் மைசூருடைய புகழ் மங்கியது இதை ஒரு பாயிண்ட் எழுதினாலே உனக்கு ஒரு மார்க் ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கையின்படி மைசூரின் புகழ் மங்கியது இந்த உடன்படிக்கை செய்துகிட்டதுனால சரியா ஸோ இது மூணு மார்க்கு ஈஸியாக வாங்கிடலாம் வாங்கிடலாமா சரி அடுத்து இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த காரன் வாலிஸ் பொறுப்பு பார்த்தீங்கன்னா காரன் வாலிஸ் நீ சொன்னீங்கன்னாவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அவருடைய சீர்திருத்தங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒரு சீர்திருத்தம் வந்து இந்த நிலையான நிலவரி திட்டம் சரியா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பாடத்தில் கொஷின்